سلام روزتون بخیر جلسه هشت سشن هشت بلک نات امروز 29 آوریل فکر می کنم 9 اردی بهشت باشه چهارشنبه ساعت دو نیم ظهر امروز میخوام یه کمی اسرشن رو بهتر کنم اسرتمون رو درست پیاده کنم یه کمی کلاس استرینگمون رو این که در در واقع کانفیگوریشن فایلمون رو یزاره گسترش بدیم که استرینگ رو هم ساپورت کنه و اگر بتونم یه کمی در مورد ساختار انجین یعنی نه اینکه ساختار انجین هم ولی انگار فایل انجینمون رو شروع می‌کنیم نوشتن فقط شروعش رو شروعش رو شروع می‌کنیم نوشتن خب اسرشن اسرشن بهتر ببینید الان مشکلی که ما با اسرشنمون داریم اسرت اچ پی پی اگه باشه آ من ویژوال استودیو هم آپدیت کردم به ورژن سی تی پی 6 چون ورژن پریویو بود سی تی پی 6 الان برای همین یه سری ستینگ ها احتمالا از بین رفته کانفیگوریشن فایل ختم شد خب اسرت اسرت اچ پی پی اسرتی که ما الان داریم استاتیک اسرتمون خوبه استاتیک اسرتمون کار درستی داره انجام میده استاتیک اسرتمون همون چیزی که میخوایم ولی اسرشن عادی مون اینجوری نیست اسرشن عادی مون از اسرت دیفالت استفاده میکنه اسرت دیفالت بد نیست ولی چند تا مشکل داره مشکل اولش اینه که مسج نمیگیره یعنی من مسج کاستم نمیتونم بدم من مشکل خیلی بزرگی شاید نیست بعضی اسرت رو اینجوری مینویسن اسرت رو کاندیشنشون رو اند میکنند با یه مسجی این باعث میشه که این مسج خب پوینترش نال نیست هیچ وقت دیگه به خاطر هم هیچ وقت فالس نیست اتفاقی که میفته اینه که این کاندیشنه تعیین میکنه که کل این اند نتیجهش فالس باشه یا ترو باشه و توی خروجی اسرت هم اون پیغامی که باهاش اند شده اونم میبینیم یعنی در واقع من پیغام اونجا میبینم ولی خب اینم خیلی فلکسیبل نیست من میخوام بتونم مثل پرینت اف بش پیغام پاس بدم و دوم این که این اسرت من همیشه به یه ماکروی بستگی داره به اسم اند دیباگ یه ماکروی هست اسم اند دیباگ اگه اند دیباگ دیفاین شده باشه اسرت وجود داره اگه اند دیباگ دیفاین اگه اند دیفاین دیفاین اند دیباگ دیفاین شده باشه اسرت وجود نداره یعنی دست ما نیست دست این ماکروی اند دیباگ که خیلی چیزای دیگه هم چون به اون ماکروی اند دیباگ بستگی داره من ترجیح میدم که اسرت هم وابسته به ماکروی اند دیباگ نکنم به خاطر همین ما میخوایم یه اسرت بنویسیم خودمون اسرشنمون خودمون بنویسیم اول از همه من از فانکشن شروع میکنم که فانکشن آزاد خواهد بود به اسم اسرت دقت کنید که این اسرت من بول برمیگردونه حالا دلیلشو میگم چرا بول برمیگردونه فرض کنید که همون شرطی رو که بهش پاس میدیم همونو برمیگردونه یه بول کاندیشن داره یه کار کانست پوینتر کاندستیار داره همون کاندیشنی که بهش پاس میدیم و تبدیل بهش چونگ هم میکنیم بهش پاس میدیم دقت کنید که این فانکشن اسرت رو کسی مستقیم فراخانی نمیکنه ما با ماکرو همون این فانکشن رو فراخانی میکنیم که ذره راحت تر کانوینینت تر باشه کاندیشن استیار داریم بعد فایل و لاین و غیره رو هم باید پاس بدیم پس کار کانس پوینتر فایل اینت لاین کار کانس پوینتر فانکشن حالا در مورد این فانکشن باید کم صحبت کنیم بعد یه کار کانس پوتر فمت یا مسیج یا هرچی که این مساوی است با نال پوتر و سه نقطه هم که تدار پارامتر همونم بعدش هر چیزی میتونه باشه از اینجا به بعدش از این فمت به بعد از این فرمت به بعد مثل پرینت اف کار میکنه فرض کنید به جز اسرت احتمالا من این ماکرو دیگه هم یه فانکشن دیگه هم میخوام به اسم void crash if نمیدونم همیشه میتونم اسرت کنم فالس شد حالا بذار فعلا بذار بذار همین که از تو داشته باشم ماکروی به درد بخور لازم دارم حالا دارم رو صحبت میکنم پیاده سازی این اسرت چجوریه پیاده سازی این اسرت اینجوریه که 
اول از همه میگم اگر کاندیشن ترو بود ریترن کان ترو یعنی کاندیشن ترو بود اصلا کاری نداشته باشه به هیچ بعد حالا اگه کاندیشن فالس باشه یک اتفاق یعنی یه سری کار باید انجام بدیم مثلا باید بنویسیم که assertion fire شد و خب بنویسیم assertion fire شد و غیره من اینا رو بذار این کار رو بکنم بافر سایز من یه بافر میگیرم که طولش مثلا 16,000 و مثلا کم بزرگه ولی خب اثرت اونم ممکنه طولانی باشه حالا بزن 4,000 هم نمیگیرم و یک کاراکتر بافر به طول بافر سایز و اون چیزایی که میخوام رو این تو وی اس این پرینت اف میکنم اینکلود سی استود آی او من پارامترهایی که میخوام میخوام بفرستم برای بزن وقت قسمت سادش انجام بدم VSN printf VSN printf یعنی این که S یعنی که تارگت هم استرینگه تو فایل و این چیزا نیست N یعنی طول بافرم و بهش میدم حد اکثر طول بافرم و و V هم یعنی که از V اینجا نمیخوام علاته یعنی که از پارامتره حالا V رو در مورش توضیح میدم بافر تارگت هم بافر سایزش هست بافر سایز و فرمت هم این این قسمت شروعه assertion failure چرا سرس میکنم failure failure assertion failure um, میتونستم از نه همی خوب assertion failure چی کاندیشن هم درسته در صد اس کاندیشن هم می بعدش از اول فایل لائن هم می نویسم فایل فانکشن اول در صد هم در صد اس این درصد S در نقطه درصد D حالا بکه سلش N بعدش یه تب برو جلو بعد درصد S که کاندیشن هم باشه و آخرش هم دوباره برو سرخت اطلاعات دیگه هم که ندارم حالا فرمت رو در مورد صحبت میکنم Sprintf چیزایی که باید توش بنویسم پس فانکشن فایل لاین و کاندیشن استیار فقط نکتش اینه که اسپرینتف به من تعداد کارکترهایی که توی بافر نوشته رو برمیگردونه مساویس با بافر سایز و آر مساویس با صفر اینجا بجای بافر سایز از رم استفاده میکنم اینجا میگم آر مساوی این <coughs> بعد ارور چکینگ انجام بدم دیگه اگر این آره بیشتر از طول بیشتر از 
طول بافرم باشه داستان دارم اگر کمتر از صفر یعنی ایرور اتفاق افتاده حالا من امیدوارم که این اتفاق نیفته تو اثر تکین ایرور اتفاق بیفته دیگه من واقعا هیچ کاریش نمیتونم بکنم میگم که رم من ها مساوی است با آر فعلا این ایرور چکینگ درست نداره میتونم این توش دوباره اسرت کنم بگم بی کی ان تی اسرت <تصفيق> خب اینقدر از رم کم کن حالا اگر اف ام تی یعنی یه چیزی هم یه یوزر مسیج هم داشتیم این اف ام تی شروع یوزر مسیجه دیگه یوزرمون هم یه چیزی میخواد بگه بعد از این اسرتش اونم بعد از این می نویسیم یوزر مسیج همون رو اگر فانت نال نبود اگر نال پوتر مخالف بود فانت چی کار کن از استیدی آرگ باید استفاده کنیم هدر استیدی آرگ لازم داریم برای اینکه اون سنخته هر رو تبدیل کنیم به سری آرگیومنت واقعی واقعا هم مطمئن باشید هر کتابی رو که در مورد وریبل آرگیومنت های سی توش مطالعه کنید از من بهتر توضیح داده برید اون رو بخونید ولی این برای اینکه پارامترهایی که طولش رو نمیدونیم و بتونیم استفاده کنیم من احتیاج دارم که یه وی ای لیست تعریف کنم اسمش رو مثلا میذارم مارکس بعد وی ای استارت میکنم ببینید دارم کاری که دارم میکنم اینه که میگم رو استکم از اینجا به بالا آرگومان های از اینجا به بالا از این پارامتری که الان بهش میده آرگز و فامت از فرمت شروع کن در که از پارامتر فرمت به بالا رو استک یعنی از در واقع تو پارامتر هم از فرمت به سمت راست پارامتر هایی که تعدادش رو نمیدونم چند هست دقت کنید که کامپایلر هم تعدادش رو نمیدونه هیچ کس تعداد اینا رو نمیدونه چون این تعداد ران تایم میتونه تغییر کنه هیچ مارکری هم تو استک اضافه نمیکنه نحوه ای که من میفهمم این پارامتر چند هست از روی فرمتی که من پاس داده اگه تو این فرمتی که من پاس داده باشه دو تا درصد اس گذاشته باشه یعنی دو تا کراکتر پوینتر توی این سه نقطه منه اگه دو تا اگه سه تا درصد دی گذاشته باشه یعنی اینا سه تا اینتجرن بعدش این حداقل من میتونم سه تا اینتجر انتظار داشته باشم هر چند ممکنه اونم باگ داشته بوده باشه تو کدش و من بیچاره بشم به حال حالا از فانکشن وی اس ان پرینت اف استفاده میکنیم وی اس ان پرینت اف در ادامه بافرمون می نویسیم که بذا این کارو بکنم این در این بک اسلش اینو ننویسم اگر یکم سخت میشه نبذ بنویسم بنویسم میخواستم این تو بنویسم فقط وقتی که فامت نال نبود بنویسمش به هر حال وی اس ام پرینت اف از بافر من چقدر مونده بافر به اضافه آها نه بذار اسمین رم نظر اسمین میذارم used و used هم مساوی صفر و اینجا هم buffer size من های used استفاده میکنم و اینجا هم buffer به اضافه used آره. پس اینجا هم buffer به اضافه used رم نداریم میگم used به اضافه مساوی است با R buffer plus used buffer count که طبیعتا هست buffer size من های used نقل ازش مونده font و arg list من که اسمش باشه args این هم خروجیش میره تو همون r و میگم used به اضافه مساوی است با R و اینجا بذاری شرطی بذارم بذارم نه دیگه حالا فرض میکنیم که خب بعد از این هم که تو بافرم چیزی نمیخوام بنویسم بعدش اینو این بافرم الان آماده است برای هر کاری که میخوام باش بکنم یکی از کاری که میتونم با این بکنم اینه که اینو توی std error بنویسم تو خروج استاندارد برای ارور استفاده میشه بنویسم تو فایل دیسکریپتور شماره دو پس f print f میکنم std error چون اینجور نمیشم std error و 
F put S میتونم بکنم F put F put S ول بافر که بافرم هست بافر به طرز تصادفی توی استودر F put S کن کارهای دیگه که میتونم بکنم اینه که مثلا یه مسیج باکس هم نشون بدم مسیج باکس هم میخوام نشون بدم باز SDL استفاده کنم فکر کنم include SDL slash SDL 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 هم خودش assertion و این چیزا داره ولی message box شاید اینجور نبود اینکلوت کنم استیل مسیج باکس برحال حد دقل چیزی که میتونم اینکلوت کنم اینکلوت میکنم SDL simple آه شو سیمپل مسیج باکس تایتل خواهد داشت مسیج حالا اینو بعدا اضافه میکنیم بهش اگه خواستیم میتونیم تو فایل هم بنویسیم همه کار میتونیم بکنیم یکی از کارهایی که میتونیم اینجا بکنیم اینه که یه دونه بریک پوینت فایر کنیم یه بریک پوینت تو برنامه فایر کنیم که بریک بشه اینجا و خب بیایم تو دیباگر اگه اگر تو دی اگه زیر دیباگر داشتیم اجرا میشدیم چون به حال اینجا دیگه امیدی به برنامه‌مون نیست فرضمون اینه میخوایم برنامه‌مون کراش کنه از برنامه میخوایم خارج شیم خارج چون از برنامه رو من با اگزیت انجام بدم اگزیت توی هدر استود لیب استود لیب استود آرد قبل از استود آیا باید بیاد و استود لیب هم بعدش خب اگزیت کن و این این کود انریچبل ریترن کن فالس این انریچبل چون دارم اگزیت میکنم میتونم اینجا برای ویژوال استودیو اسوم صفر بذارم ولی خب فقط برای ویژوال استودیو خب دو بدون به اینجا نمیرسیم این اصلا کود من ولیده توی سی پی پی کوی پیست کردن این قصیه تو رو اینو نباید اینجا واقعا استفاده کنم و بریک پوینت هم اگه میخوام تریگر کنم باید اینجا تریگر کنم از روش میذارم بی کی این تی دی باگ بریک ماکرو میرم مینویسم به اسم دی باگ بریک که این ماکرو توی ویژوال استودیو و توی define bkntd debug break این تو ویژوال استودیو و تو جی سی سی پی از ازش قطعا فرق میکنه تو ویژوال استودیو فکر کنم یه debug break یه intrinsicی داریم به اسم debug break اگه اشتباه نکنم خب حالا بعدا در موردش این سیم کارو نمیخواد اینجا بتا بذار فکر کنم تو کده قبلی خودم میتونم نگاه کنم اینو توی کده قبلی خودم دیواغ بریک و آه دیواغ بریک سر هم اینترین اچ <تصفح> سوال همیشه بوده باسم دیواغ بریک خواه سیکای اینترین سیکای ویژوال استودیو رو اینترین ایچ حالا 
ویندوز اچ هم فکر کنم ما حتی غیر مستقیم هم اینجا اینکلود نمی کنیم به خاطر همین خب Warning on Ritual Code اوکی خیلی هم خوبه من که خوشحالم تو فهمیدی این آن ریچول کود خب این هنوز ولی کافی نیست این الان اثرتمون فقط برای اینکه که امتحانش بکنیم ببینیم واقعا برنامه خارج میشه و یه چیزی مینویسه یا نه چیه مینمون من مین 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 تو مین بس هم اولش این کارو بکنم کم اسرت کن فالس یک مساوی دو حالا این دارم فانکشن رو مستقیم فراخوانی میکنم دیگه بعد زمین این که انکلودش هم بکنم black not assert black not contraction black not دیگه طبیعتا خب black not assert پارمسش دیگه چی بود حالا فایل و اینا م... اینا ماکرای که کامپایلر همیشه براتون تعریف شده داره فانک یک کمی داستان داره فانک شن باید ببینیم که کدوم چرا یه از فانک کوچیک استفاده کنم چی میشه این چیه فانک کوچیک که میدونم استاندارده ولی این فانکشن شاید تو جیزی هم کار کنه شاید بهتر باشه حالا فرمت هلو هلو درصد دیو درصد دیو درصد اس ریکورد و اوکی برنامه رو تو دیباگر من ران نکردم این پیغام رو به من داد فقط نمیدونم چرا اینجوری کراش کرد اگزیت کار نمیکنه یعنی یک دو سر که نوشت اصلاش فیلیر مین این این فایل این لاین خط سی اوکی اگه من تو F5 با F5 را کنم قاعدتا باید رو خط دیباگ بریک هم بریک بده بیاد تو دیباگ دستش درد نکنه که این اون بره خب سیمبول داره لود میکنه بسه من فرماج این ورشو خب این در سیمبول لود میکنه که چیکارش کنم خب آره این دقیقا همینجا اومد تو دیباگر بریک داد و از اینجا میتونیم روی استک تریس همون برگردیم ببینیم که مشکلات همون کجا بوده حالا یه خط بعدش نشون میده ولی برحال خط سی قاعدتا آه یه چیزی که هست اینه که اینو من فلاش یادم رفت کنم باید فلاش کنم باید فلاشش کنم دیباگ بریک هم گفتم پس پیاله سازی یه پیاله سازی جلوگانه برای جی سی سی میخوام چون این پیاله سازی کار نمیکنه حتی پیاله سازی که برای جی سی سی من بلدم به ایکس 86 دیپندنت باید یه فکری واسش بکنم کانفیگریشن فایل پیدا ندارم این دیگنوستیک تول توی اسرت اسرت سی بی پی بز اول من آر اس از اینجا بردارم این کانسپت آر میگم یوز به اضافه مساوی است با این و اینجا هم همینطور یوز پلاس ایکوال این خب جز این باید یه خط به اضافه 
I'm so yes, for S and printf, prefer as if we used in format on chia, format on has back a slash n. Jo badish ham yaduna back a slash n man miser. I was going to say But it's your dust. خیلی طبیعی از برنامه خارج باید بشه خیلی طبیعی خارج آها به خاطر این دیواگ بریک هست که اوکی خب درستش میکنم این از بیس فانکشن اثرتمون دقت کنید که این کار کردن با پارامترهای طول متغیر توی فانکشن های سی خب کار جالبیه کار راحتیه ولی خیلی وساسه نشید که از استفاده کنید یه فانکشن بنویسید که انت عدد رو هم جمع کنه از این سیستم بخواین استفاده کنید برای اون کارا خیلی مناسب نیست خیلی ایرور پرونه همینجا اگه الان من فرمت هم مشتبا بدم ممکنه از استک هم بزنه بیرون ممکنه کرش کنه ممکنه هر اتفاقی بیفته زمین این که ایرور چکینگ درست هم من ندارم اینجا اگر از این بافر 4000 بایتی من بزنم بیرون که کاملا ممکنه این اتفاق بیفته مخصوصا اگه مثلا یه شرط خیلی طولانی داشته باشم یا مسیج خیلی طولانی بنویسم دارم واقعا خودم رو بافر اورفلو دارم به خود برنامه خودم رو دارم اتک میکنم بهش به حال این اسرت مونتا چیزی که باعث میشه این اسرت رو واقعا بشه استفاده کرد ماکروی که برای اسرت می نویسیم ماکروی اسرت من ماکروی اسرت من رو من یه ذره فضا لازم دارم برای همین بزرگ میکنم ماکروی اسرت رو اینجوری می نویسیم که اول از همه این این راحت تر هم است این اسرت ریپر دلیل این که این اسرت من بول برمیگردونه و همون کاندیشنش رو یعنی کاندیشنش ترو باشه ترو برمیگردونه وگرنه فالس برمیگردونه اینه که بتونم تو اسرت ریپر از استفاده کنم تو اسرت ریپر من نیستم اسرت کن در واقع بز اینجوری نیستم چون من میس کجا داره استفاده میشه بلک نات اسرت یه چیزی که اون یه چیزی چیه یه چیزی هست کاندیشن من و آقای من دو تا پیاده سازی بذار اول اینو بنویسم بعدا در وردی صحبت میکنم دو تا پیاده سازی BKNT stringize می کنم چرا BKNT stringize مگه ننوشتم آها اینجا اینکلودش هنوز نکردم BKNT stringize توی ماکرو هم هدر ماکروز دور ماکروز اثر استفاده کردم نه پس تو این میتونم هدر ماکروز هم اینکلود کنم تو اثر که میکنم که اینکلود میکنم لک نات مکروز اینم برمیدارم از اینجا نباید وجود داشته باشه خب استرینگایز کن چی رو کاندیشن رو دقت کنی که این استرینگایز کردن کاندیشن دوباره اولیویتش نمی کنه یه چیزی که باید خیلی موضوعش باشه اینه که تو این ماکرومون کاندیشن همون رو چند بار اولیویت میکنیم حالا جلوتر میگم در موردش بیشتر توضیح میدم و مشکلاتش رو خب فایل لاین و فانکشن ها فانکشن و این هم فرمت همش پاس نمیدیم مثلا تو اثر جیپر چیزی نمی نویسیم فقط به بگه کجاست کافیه مثلا الان اسرتمون اگر دقت کنید که دورش هم پرانتز باشه اگر شرط من ترو باشه اسرت هم ترو برمیگردونه من اینو اینجوری استفاده میکردم میگه من میگفتم if assert repair a مساوی ب دقیقا الان با یه پارامتر هم هست دیگه بذار این پس اینو رسن اینجا بردارم پیغامش رو حالا میتونم پیغامش بذارم باشه و اینجا ما استفاده کنم 
VA There you go. Oh. Now we have the VA args on the toes. Now, I'm going to do repair or must have you Do X else do Y. I'm going to do construct or construct in this way. اگر اسرت ها فعالن که هنوز در مورد فعال و غیر فعال کردن اثر شنا کاری نکردیم اگر اسرت ها فعالن این شرط رو چک کن اگر true بود که هیچی رد شد این کار رو انجام بده ولی اگر false بود برنامه رو متفقف کن و بگو این شرط من انتظار داشتم false انتظار داشتم true حتما باشه این شرط من و اگر اثرت ها غیر فعالن یه جور عمل کن که انگار فقط این شرط رو خودش رو اینجا خالی نوشتیم نوشتیم اگر آ مساوی به این کارو بکن وگرنه اون کارو بکن به درد مواقعی میخوره که تو ریلیس باید یه کاری بکنیم مثلا از یه فانکشنی فالس برگردیم یا مثلا میموری رو الوکیت نکنیم اگر نداریم یا هر چی تو ریلیس بالاخره یه کاری بکنیم یه پیغام بدیم تو دیباگ میخوایم برنامه رو متوقف کنیم جلو کارو بگیریم دیولپر بیاد باگش رو برطرف کنه ولی اگه تو ریلیس اتفاق افتاد به هر حال ممکن اتفاق بیفته دیگه یه کاری بکنیم دیگه یه فالسی برگردونیم یه چیز یه چیز اینجوری یه یه هندل یه جوری هندلش کنیم شرطی که در واقع نباید اتفاق میافتاده ولی حالا که افتاده دیگه چیکارش کنیم تو ریلیس هم میتونه اتفاق بیفته که اثر شنا وجود نداره نمیتونم برنامه رو کراش کنم در واقع نمیخوام این کارو بکنم خلاصه این اثر تا حالا پیغام میتونیم بهش بدیم دیگه وی ای آرگز من درست استفاده کردم چرا شک دارم بشه ممنونم که ویژول استودیو اینقدر خواهد من که سوالم چی بوده ها دی باید بریک بود دی باید بریک پیدرشون خواستم اینم چیه اینم که وی ای آرکس ویژول سی پلس پلس وی ای آرکس دیباگ بریک یکی چیه خب خب وی ای آرکس اینکه هیچی دیباگ بریک چی آه دیباگ دیباگ بریک انترینسیکه چیز خوبیه فانکشنی به اسم دیباگ بریک هم داریم با دیباگ بریک اینجا نوشته که هدر اینترین اچ رو میخواد حالا فعلا که داره کار میکن غیر مستقیم داره کرود میشه اتفاق خوبی نیست ولی من نمیخوام اون هدر رو به مردم تحمیل کنم شاید هم بیام یه فانکشن دیباگ بریک بنویسم برای بذار این کار بکنم روید دیباگ بریک پرمش چی هم ندارد اینجا من میتونم هدر ارتا باید ویندوز اگه بود این کار بکنم خواهش کنم نتوید ویندوز اگه بود انکلود پس اونه هدرهای ویندوز رو لایبری استاندارد ممکنه انترین دات ایچ هیچ وکنش از خوششون هست ولی خوب اکی انترین ایچ دیباک بریک اینجا هم از فانکشن دیباک بریک استفاده میکنم بعد یه فانکشن دیباگ بریک اینه که یه انتری توی یه انتری توی استک تریس همون اضافه میشه دیگه پس من ماکرو دیباگ بریک رو نمی نویسم فانکشن دیباگ بریک خب داشتیم اثرت رو می نویشتیم خلاصه پس اثرتی پر اینجوری کار میکنه این ساده هست
من میتونم اسرت عادی رو هم همین شکلی بنویسم خب تا اسرت عادی ما اگر همین شکلی بنویسم معنیش اینه که دقیقا اسرت عادی رو هم میتونم همینجوری بنویسم اینو بردارم اینن بذارم جای اسرت و کارم میکنه ها یعنی فقط یه ترو فالس برمیگردونه دیگه برای شدی که سمنتیکسش با اسرت عادی اسرت سی فرق داره الان این یه چونیش مقدار داره برمیگردونه اون مقدار بر نمیگردونه و و من یه فانکشن کال هم همیشه هزینهش رو دارم تحمیل میکنم به به یوزرم حالا شاید اون هزینه فانکشن کال نخواهیم تحمیل کنیم نمیدونم اگر نخواهم اون هزینه فانکشن کال رو به یوزرم تحمیل کنم باید یه همچین کاری بکنم باید بگم دقت کنید فقط برای واضح بودن اینو من چند خطی می نویسم ولی خب این کار رو در نهایت نخواهم کرد باید بگم که اگر not condition این f خب این VA args هم حالا از من خطا گرفته ولی اون ماکرو با تبدیل بشه به این در واقع من اینو می خواهم یه مشکلی که این داره اینه که اگر condition false باشه دارم condition رو دو بار evaluate می کنم که این همیشه بده که من توی assert conditionی بذارم که side effect داشته باشه ولی یعنی یه چیزی رو یک واقعا که دوباره evaluate کردنش با یه بار evaluate کردنش فرق کنه نتیجهش ولی ممکنه این کار رو یک اشتباهی بکنه و من خیلی بله های بدتری سرش دارم میارم دارم دوباره evaluate میکنم یا حتی این evaluation ممکنه هزینه داشته باشه ممکنه این یه function پر هزینه این مثل مثلا check structural integrity یه چیزی رو فرخانی کنه و دوباره الان دارم اون structural integrity رو چک میکنم ولی من که میدونم condition false برای هم میتونم اینجا صاف false رو بهش پاس بدم assert کنم روی false بودنش بعدیش اینه که اگر اینجوری بنویسم یه مشکل کلاسیک ماکرو هست دیگه همه اونایی که با ماکرو کار کردن میدونن اینو اگر من دقت کنید که BKNT assert من فرض کنید پیاره سازی اینجوری شده اینجوری پیاره سازی شده اینا هم که توی یه خط جلو اینه فرض کنم من اینجوری نیستم بگم اگر X کوچکتر بود از 10 بود 10 کوچکتر از 10 بود BKNT assert کن Y مساوی 0 Else BKNT assert کن وای مساوی یک مثلا اتفاقی که اینجا میافته اینه که حالا این کده که حالا مهم نیست اتفاقی که میافته اینه که این ایف اسرت من داخل خودش ایف داره و توش else نداره زمین که اینجا ایسی میکارلن گوشتم کشتا بکرد خب اسرت من داخل خودش ایف داره و else نداره اتفاقی که میافته که این else متعلق میشه به اون ایفی که داخل این اسرت هست این در واقع این اسرت من این ال رو هایجک میکنه تو این مثال خاص اتفاقا چرا فرق میکنه نتیجه فرق میکنه فرقای ظریف ممکنه بکنه فرقای بزرگ ممکنه بکنه هر چیزی اتفاق بدی که اسرت من ال سه رو هایجک میکنه اگر من بیام یه همچین کاری بکنم بیام میتونم حالا آکولاد نمیتونم بذارم ولی این فرق نمیکنه اگه آکولاد بذارم برای اینکه میتونم دورش آکولات بذارم فرض کنید دور این آکولات بذارم برای اینکه ال بعدیش رو هایجک نکنه دورش آکولات بذارم اینجا سیمی کالن بادون وقت بذارم فرض کنید ماکرو من تبدیل میشه به این بلاک آکولات باز آکولات بست تو همین مثال خوا... تو همین مثالی که الان این پایین نوشتم چون اینجا سیمی کالن گذاشتم در واقع دارم این سیمی کالن رو بعد از این آکولات بسته میذارم دیگه و این سیمی کالنی که بعد از این آکولات بسته میذارم باعث میشه این ال اینجا ایلیگال باشه قبل از ال چه آکولات بسته داشته باشیم چه آکولات قبل از ال اگه آکولات بسته داشته باشیم نباید بعدش سیمی کالن بذاریم قانون سی بعدش سیمی کالن نباید بذاریم پس این کارو من نمیتونم بکنم اگر یه ال خودم همینجا بنویسم باز فرض کنیم مثلا اینو اینجوری بنویسم فرض کنید اینجا الکی یه else هم بنویسم که تو else هیچ کاری نکن اتفاقی که میافته اینه که باز سمی کالنی که اینجا میذارم میتونم سمی کالنش هم نذارم فرض کنید سمی کالن هم نمیذارم اگه یکی سمی کالن اینجا یادش بره اتفاق خیلی بدی میافته اگه سمی کالن یادش نره حالا تو این مثال خاص شاید قابل قبول باشه تو این دقیقا همین مثال خاص ولی راه درسته ماکروهای چند خطی ماکروهایی که 
ساختار کنترلی تو خودشون دارن میخوایم یا حتی متغیر تعریف میکنن میخوایم بیرون و تحت تاثیر قرار ندن میخوایم راحت سیف بتونیم ازشون استفاده کنیم اینه که من از دو وایل فالس استفاده کنم من دور ماکروم دو وایل فالس میذارم سمیکالم نمیذارم این همه مشکلات منو با این ما استفاده از این ماکرو حل میکنه الان انظار لاجیکال این ماکرو من یک یک سنتنس حالا سنتنس که نمیشه گفت ولی یه چیزی که تشت سمیکالن میتونیم بذاریم میتونیم به عنوان یک استیتمنت استفادهش کنیم یعنی مثلا ایفمون رو حتما آکولاد نیازمند با آکولاد نمی کنه کلی خاصیت خوب داره این استفاده از دو و وایل فالس فقط بعدیش اینه که ویژوال استودیو این فالس رو به هم وارنینگ میده که این کاندیشن ایز اولویز فالس یا اولویز ترو یا کاندیشن ایز کانستنت که من فکر کنم اون وارنینگ رو خفه کردم اگر اشتباه نکرده باشم خیلی مهمه که من اینجا کانفیگم رو هم اینکلود کنم چون استفاده میخوام ازش بکنم کانفیگ اچ پی آ این وارنینگ رو نه وارنگ کاندیشن ایز فالس رو چیکار کردم من هیچ کارش بس که نکردم قبول کردم وارنگ رو اون وارنگ رو من دیسیبل میکنم الان وارنگ کاندیشن ایز آلویز فالس و کاندیشن ایز کانستنت پس این روشی که من ماکرو اثر تمام می نویسم و همه اینا رو میارم توی یه خط دو ایف نات کاندیشن حتما باید دورش پرانتز بذارم اگر نات کاندیشن این کارو بکن و آخر آخرش هم کلاد بستو وایل فالس یه ذره ماکرو جمع میکنم خیلی تصفیح نداره ولی برم این پس اثر عادی برای استرانگ اثرت هم دقیقا همین کار رو میکنم حالا میگم بهتون که چرا استرانگ اثرت رو مستق... از اثرت استفاده نمیکنم ولی کدش دقیقا همین اثر پی تیار ولید راحته دیگه اثر پی تیار ولید اینه که بی کی این تی اثرت pknt ptr valid ptr و va args هر چی بهم پاس داده بودی رو صاف پاس بده به اوکی دقت کنید که کاملا با حواسم باشه سمیکال نذارم تا اینو از این اشتباه هم میکنم assert ptr valid strong هم که مثل این یکیه فقط به جای assert عادی از assert strong استفاده میکنم فکر میکنم که strong فکر می کنم که بعد نباشین استرانگا رو با هم گروپ کنم به خاطر این چیزی که الان میگم خب استاتیك اسرت این اسرت حالا قبل از اینکه خیلی پیش خیلی پیش برم بذار امتحان بکنم ماکرو رو اینجا به جای اینکه از این استفاده کنم میگم assert کن اینجوری bknt assert کن یک مساوی دو اینا رو که لازم ندارم و این ادامش و این assert هم اون شرطش اولیش و اون بقیه هم پیغامی که در صورتی که assert هم فیل شد ادعام غلط از آب در اومد پیغامی که جاب میشه اثرت هم فیل شد اگه یه ذره اگه بنویسم صفر مساوی است با صفر این اثرت اصلا دیده نباید بشه هیچ اتفاق نباید بیفت برنامه باید مثل قبل ادامه پیدا کنم خیلی حالا حالا من میخوام اثرت هم همیشه نباشه دیگه میخوام هدف از اثرت نمشتن اینه که 
توی دیباگ فقط باشه و توی ریلیس نباشه این در بعضی شرایط وجود داشته باشه در بعضی شرایط تبدیل بشه به هیچی اصلا برداشته بشه نابود بشه هیچی جاشو نگیره کاری که من میتونم بکنم اینه که توی کانفیگم کانفیگ ایچ هم چرا در مورد اینکه شرطش همیشه او conditional expression is constant بفهم همش conditional expression is constant همه اونجا که از اثرت استفاده کرده من من فکر میکنم این وارنینگ رو باید خفه کنم متاسفانه نمیتونم این وارنینگ رو اینجوری تحمل کنم خودم با حواسم به conditional expression هم باشه وارنینگ 4127 conditional expression is constant وارنینگ 4127 4127 این 4324 بسید قبلی Pragma warning disable Ah, that's a dark one. How's that now? Chelo, you have to haft. Okay. The warning I'm disabled. Care them. Let's see what she's going to define. Conam. define میکنم define میخوام کامپایلرم وقتی ویژوال سی باشه میخوام از این سیمبل من تو کد خودم استفاده نکنم نه کجا استفاده کردم یه جوری دیگه استفاده کردم تو ماکروس آها میخوام از این سیمبل تو کد خودم استفاده نکنم پس من وقتی که این define شده define میکنم bknt compiler is VC و وقتی که به یک هم دیفانی شو میکنم دیفانی شدن شو فقط میخوام پس وقتی MSC وره اون میخوام خارج از این فایل کانفیگوریشن از این از این استفاده نکنم ارور لیست نه فایند ریزالت بود آره توی مکروز اینجا آه if defined به جای این میز اینو میذارم میگم bkt compiler is vc این کارو بکن وگرنه اون کارو ها در مورد این سینتکس بس صحبت کردیم این سینتکسی که تو gcc و غیره بر استفاده کنیم فکر می کنم gcc و clang بر استفاده کنیم برای این که به جای va args گفتم به خاطر این ویرگول است مشکل اینه که وقتی va args وجود نداشته باشه این ویرگوله اینجا تو ویژوال سیر خودش این ویرگوله رو هندل میکنه و برمیداره توی GCC برای اینکه اگر VA args وجود نداشت این ویرگول رو این کاما رو هندل کنه و برداره باید از شارپ شارپ استفاده کنیم یه وریشن رو سینتکس چسبوندن این رو با هم دیگه است حالا برای اگه میخوایم این اتفاق بیفته اگر هم نه که میتونیم این دوتا شارپ ها رو نذاریم اینجا دوتا علامت رو نذاریم اینجا هشت شار رو نذاریم و این ویرگول هم برداشته نمیشه بعض وقتا که به درد ما میخوره وقتی VA args وجود نداشته باشه من نمیدونم کی ولی بر امید از کانفیگ آه تو کانفیگ میخواستم این کارو بکنم یه سیمبولی میخوام تعریف کنم enable full assert میگم که if not defined in debug فعلا منم مثل کامپایلر مثل کار میکنم define bknt enable فول اسرتس و از روی این انیبل فول اسرتس تصمیم میگیرم که دقت کنید اگر نات دیفایند ان دی باگ یه سیمبل دیگه هست اور دیفایند دی باگ من تا این سیمبل نمیدونم که سمانتیکش دقیقا چی کیا تعریف میشه کیا تعریف نمیشه توی واگون میدونم تعریف میشه ویژوال استودیو هم این کارو میکنه جی سی سی هم فکر میکنم میکنه حالا نمیدونم که آیا زمانی میشه که ان دیباگ دیفاین نشده باشه دیباگ هم دیفاین نشده باشه یا این دو تا میوچوال اکسکلوسیو ان دقیقا همیشه میوچوالی اکسکلوسیو ان دقیقا به این معنیه که این یعنی دیباگ این یعنی دیباگ نیست و همیشه یکی از این دو تا حتما دیفاین شده است و حد اکثر هم یکی از اینا دیفاین شده است نمیدونم به خاطر همین من از ان دیباگ استفاده میکنم ان دیباگ همه گیر تره خب تو اسرت 
توی assert اگر defined enable full asserts assert و ptr valid و اینا رو به این define کن else اگر enable full assert define شده نبود من میخوام همچنان تو کدم بتونم از bkn assert و این چیز استفاده کنم bkn t assert و این استفاده کنم بیگه پس من اینا رو برمیدارم میذارم اینجا ولی به چی نار define میکنم به هیچی assert رو به هیچی define میکنم این هم هیچی نه خب جلوش خالی بذارم که یعنی اشتباه مثلا شده یه همچین چیزی میخوام اونو بذارم اونجا و اثر ریپیر رو دیفاین میکنم به خود کاندیشن کاندیشن رو بذار سر جاش انگار کاندیشن خالی نوشتی هیچ دیگه هم ننوشتی اثر تو استرونگ ولی فرقشون این بود که همیشه اسرشن چک انجام چک انجام میشد دیگه کاری به دیباگ و غیر دیباگ و این چیزا نداشت حالا بعد یه متاسفانه یه ذره پیچیده میکنه این ماکرامو یه ذره زشت میکنه دقل نمیشتنشون رو ولی باید یه شرطی هم روی ویژوال استودیو بودن یا نبودن بذارم میاد پایین آره به همون ترتیب باشه بد نیست ویژوال استودیو بودن یا نبودنش رو هر جا که از وی ای آرگز استفاده کردم باید این دیستینکشن رو بذارم میگم که if defined bknt compiler is vc فرض من اینه که کامپایلر رو دو دستن ویژوال سی و بقیه بقیه یه سینتکس سپورت میکنن ویژوال سی یه سینتکس دیگر رو سپورت میکنن حالا دوزو من این فرض همیشه درست همیشه که نه خیلی وقتا این فرض درست نیست ولی خب برای مقاصد ما مهم کافیه خب توی جی سی سی و کلنگ اینجا به جای وی آرگز رو دونیستم شارپ شارپ وی آرگز اینجا هم همطور خب چرا اینا رو اوکی سلام آره اینجا هم درسته اینجا هم درسته بس این نسخه ویژوال سیشه این نسخه غیر ویژوال سیه که دوتا خب و این هم که همونجوری که هست خوبه چون این از اثر توش استفاده میکنه اثر هرچی بود اینا هم که فرق براشون نمی کنه چون هیچی نیستن این یکی فقط یا هر دو اینا هم ازش باید دو تا وریشن بنویسیم او کورم من پیتیار ولید اینجاست چرا وی ای آر گذاره توش خب از نعمت بینایی محروم هم من ظاهرا خب پس این از این اینجا هم همین شرط رو دقیقا if defined رو میذارم فقط این دوتا تو strong ها دیگه ربطی به ربطی به این دیباگ و غیره ندارم ربطی به اینکه دیباگ مود هستیم یا نه ندارم نصر تا strong هم خب این این false الان این ورژن جی سی سی مونه ممکنه برای ورژن جی سی سی اگر اشتباه کرده باشم در مورد این فانکشن ممکنه از روشیم این هم عوض کنم خب الان از اسرت خوب خیلی استفاده نکردم الان باید بسی ریبیلد بکنم ببینم که ریبیلد ببینم که چقدر وارنینگ میگیرم قالتا وارنینگ نبود وجود داشته باشه توش 
وارنینگ وجود نداره اوکی تو دیوار متعدد تو ریلیس مود این اسرت ها همش باید الان ببینید همین کافی من برم این بالا و این بکشش این دیباگ بکنم ریلیس اینا اینا ف... چه شد این آی دی اینو فهمید یه سیمبولی اون سیمبول ان دیباگ عوض شد و مثل دومینو وار این اثراش رو اینجا ما دیدیم باعث شد که این سیمبول انیبل فول اسرتس دیفاین نشه و اینجا اینا فعال بشه به جایی بود تو آی دی نشون دادن یا نشون ندادنش یه خاکستری نشون میده یا صورتی نشون میده اصلا دلیل به این نیستش که این تو وقتی داری اجرا میکنید واقعا کدوم داره اعمال میشه کامپایلر رفتارش از آی دی ای جداست از این از ادیتورمون جداست تو ادیتور ها خب در طول سالهای اخیر خیلی بهتر شدن یه موقعی خیلی اشتباه میکرد اصلا هیچ چی رو نمیفهمیدن ادیتور الان بهتر شد هر چند پرفکت نیست یعنی بازم میشه اینا رو کانفیوز کرد اینا رو یه جوری یه چیزایی رو دیفاین کنی یه کاری بکنی که ادیتور نفهمه بالاخره چی دیفاین شده چی نشد خب این از اسرتمون فعلا اوکی فعلا باش من اوکی هم پیاله سازی اسرتمون رو میتونیم بهتر کنیم گفتم میتونیم آپشن دیگه بذاریم مسج باکس پاپ اپ کنه تو خ... از زمین که گیم نهاییمون که اس تی نخواهد داشت این شکلی که بتونیم تو کنسولش چیزی بنویسیم برای گیم نهاییمون باید مسج پاپ اپ کنیم یا یعنی اینکه میتونیم خیلی اگه یه گیم خفن داشتیم مینوشتیم میتونستیم یعنی یک تیم بزرگ داشتیم یا حتی به حال میتونستیم وقتی اسرتی فیل میشد یه کارای دیگه بکنیم مثلا کارای دیباگینگ اضافه بکنیم مثلا استک تریس جنریت کنیم توی فایلی کور دامپ جنریت کنیم توی فایلی استیت هاردور یارو رو جمع کنیم همه رو کنیم توی فایلی و برای خودمون ایمیل کنیم به صورت کامل اتوماتیک یا بای سروری آپلود کنیم و بعد دیولپرها همینجوری هی اون پیغام ها رو اون ایمیل ها رو یا اون آپلود ها رو بررسی کنن کور دامپ ها رو تریس کنن مشکلاتش رو استک تریس ها رو نگاه کنن و ببینن که کجاها داره کراش میکنه بازی و چرا داره کراش میکنه و چه اسرشن هایی دارن فیل میشن در واقع چه ادعاهایی که یا چه چیزایی که دیولپر فکر میکرده حتما درسته درست نبوده و وایلیت شده خلاصه که این اسرت ماست من فعلا ازش راضی ام اس تی ال مسج باکس من باز از اینجا بردارم هی میام اینجا و برمیگردم آها این اینتری خب این خوب شد اینتری ای چون من فقط وقتی باید اینکلود کنم که اف دی فایند که تو ویژوال سی داریم کامپایل میکنیم اف دی فایند احتمالاً اینتل هم کامپایلر اینتل هم این شکلیه اونم ساختار شبیه ویژوال سی در این زمینه ها در زمین اینتری سی کو غیره اف دی فایند BKNT compiler is VC اینو اینکلود کن اندیف اگر نمکه هیچ کار نکن فعلا تو پیاله سازی debug break if defined BKNT compiler is VC else السش فکر کنم این شکلیه اس... نه این که اسمش رو با جی سی سی بنویسم ولتایل اینت دلار س هکس ما فرق نمیکنه دلار س ام کنم جی سی سی اسمش این شکلیه ها برحال مهم نیست اینو وقتی رو جی سی سی خواستیم تست کنیم تست میکنیم اگه دی باک بریک نکرد رو جی سی سی چرا این نمیفهم الان بکنیم اوکی یه بار فکر کنم بیلد کنم درست بشیم نه اینقدر هم اقلش نمیرسیم مستقیم فایلر رو فکر کنم این کلوت نکردم بیاره همچین چیزی آه، یه سیمبولای دیگه که تو کانفیگ هم بدم نمیاد استفاده کنم اینه define bknt enable assert log to std error و این قسمت رو این f put اثر رو با این سیمبوله if defined 
BKNT enable assert log to std error. You know, کاری دیگه ای که میتونم بکنم به جز این enable assert log to file مثلا enable assert log to message box msg box و این ستا رو خب هنوز پیاده نکردم این در واقع این دوتای دیگر رو enable assert log to file فعلا هنوز سیستم لاگینگ در سابی ندارم دیگه برای همین من اینجا فقط یه error میدم error not implemented yet آه آره این error رو الان میدید نیمیز compile نمیشه کدم we can't enable assert log to msg box اینا همینطور الان اینو کامپایل کنم اون error not implemented یه تو به میده دیگه ولی من اینا رو فعلا define نمی کنم فقط اینا رو گذاشتم اینجا اون مارکر فیچر هایی که شاید یه روزی بخوامشون چه فایی داره این کاری کردم خب پس بعدا اگر آه اینجا میخواستم اف... خوب شد فلاش هم بکنم اینو فایل هم من اگه فلاش نکنم مخصوصا روی پلتفرم هایی که کنسولشون اینا رو بهتر پیاده میکنن از ویندوز اگه فلاش نکنم خروجیش حالا به حال نه هر پلتفرم یه ترید اف وای داره دیگه خروجیش توی فایل هم دیده ممکنه نشه یعنی برنامه من کراش کنه تموم شه بره ممکنه حالا تو این شرایط یا مثلا بریک کنیم تو دیواگر ولی خروجی اثر تو من نبینم اون چیزی که پوتس کردم و توی فایلم ن... توی یعنی کنسولم مثلا نبینم یا اینجا توی فایلم نبینم به خاطر همین بد نیست که فلاشش هم بکنم که بافرش رو تخلیه کنه به سیستم عامل در واقع سیستم عامل بخواد که تا حد ممکن دیتا رو نزدیک کنه به هاردور اگه کنسول باشه بنویسه رو کنسول اگه تو فایل قرار بنویسه بده دست مثلا درایور و این چیزا ولی هیچ تضمینی به نیست که حتما نوشته بشه ولی خواهش داریم می‌کنیم از ساب سیستمی که اینا رو هندل میکنه که لطفا این دیتا رو سعی کن به مقصدش برسونی برای من مهمه اینجا در این نقطه دیتا ها هر چی که نوشتم دیده بشه یا خونده بشه یا وجود داشته باشه تو فایل یا بره رو دیسک بشینه که الان دیگه دیسک هم داره کراش میکنه کامپیوتر هم داره میسوزه یا هر چی این خواهش مؤدبانه است البته کار جدیدتر از اینم میشه کرد ولی خب این برای کنسول کاملا کافیه ما هم خیلی میشن کریتیکال نیستیم خب با این پس دیفاین و اندیفاین کردن اینا میشه کلن لاغو سیستم اسرشن و فعال و غیر فعال که قسمت های مختلف شد احتمالا من باید پس این کار رو هم بکنم اگر اینجوریه if defined in or defined میتونم با بک اسلش برام خطه باید اگه اینجوری بود اگه یکی از اینا دیفاین شده بود این فایل نیست مسیج باکس msg باکس این پرنت داستانه اگه دیفاین شده بود این کار رو بکن درسته اگه هیچ کنمشون دیفاین شده نبود نمیخواستم چیزی رو به جایی لاک کنم که خب اون تیکه کدم هم لازم نداشتم که بخوام سچینگر رو جنریت کنم میتونم این رو امتحان کنم ببینم دقیقا از ذره آی دی خب این از این بزوینیم ویدیو اون چقدر شده یک ساعت و چهار خوب این از اثرت حالا هنوز تستش نکردم ولی 
در طول پروژه تست میشه امیدوارم میتونم اینو الان کامیت کنم <تصفيق> خب شاهد باشید که ویژوال استودیو کرش کرد فکر میکنم پلاگین گیتش باشه یعنی گیت چون استیتش عوض شد این ویژوال استودیو دو سه ورژنی که سپورت گیت و غیره گذاشته ای وای تا حالا این اتفاق نیفتاده بود باید دیدو تحمل کرد خب قدم بعدی مونده که من برم استرینگ پشتیبانی استرینگ رو به کانفیگوریشن هم اضافه کنم خیلی چیز عجیبی نیست از همون کپت استرینگ هایی که نوشتی میخوام استفاده کنم او او من نمیدونم چیه بیست و چهار گیگ رم دارم و این ویژال استودیو اینجوری با موضوع برخورد میکنه داره ابتلا از هارد احتمالا میخونه ولی بلد نیست درست این کارو بکنه. کانفیگوریشن هم اول از همه کانفیگوریشن فایل ایچ پی پی بعدم کانفیگوریشن فایل سی بی پی نور باز میکنم کانفیگوریشن فایل ایچ پی پی رو واقعا این چیز مهمی هست فکر نمی کنم چیز مهمی باشه الان هر وقت لازمش داشتیم می نویسیم یه ذره این تغییرات اینجا باید بدم که الان حسلش رو ندارم تغییرات به درد بخور و جالبی نیست به خاطر همین دل خاصی نمی بینم که تغییرات رو واقعا اعمال کنم الان تو کانفیگورشن همون قطعا من استرینگ لازم خواهم داشتی ولی فعلا شاید لازم نباشه بذار من یه فایل یه فایل انجین اضافه کنم یه جو فایل انجین به پروژه هم اضافه میکنم انجی پوینت انجین هم این فکر کنم حالا فایل زیاد لازم خواهم داشت یه تدارش بی استفاده میمونه یه تدارش استفاده میشه آنجوارم بتونم شرک کنم جن سی پی پی و اینجا هم فولدر آه الوکیتور رو میخوام خوبه الوکیتور جای خوبی برای شروع کردم خب حالا که اینا رو درست کردم یه سری فایل دیگه هم میخوام مثلا انجین کامن علاوه برم کامن که انجین کامن میخوام یا انجین یوتیل یا یه همچین چیزی بذار اسمش رو چی بذارم و انجین کامن شاید خوب باشه انجین کامن اون طرف هم تیسی پی پیش انجین اس میزن رو اسم و برم به سمک لیست هم اضافه کنم انجین رو که اضافه کردی انجین کامن هم میخوای دیگه انجین کامن برای فوروارد دیفینیشن ها تایپ دیفینیشن های کوچولویی که همه لازم دارن همه تو انجین هم لازم دارن 
الان من دارم بین انجین و اپلیکیشن هم جدایی قائل میشم که اینجوری نخواهد بود حالا انجین کامنت شاید استفاده هم نشه شاید استفادهش بی خود باشه نمیدونم انجین و اپلیکیشن هم هم جدا نیستن انجین من چیز خاصی نیست همون اپلیکیشن هم و انجین هم همه چی تو هم خواهد و انجین جداگانه ای در حال دیولپ کردنش نیستن ولی به هر حال ذهنی کانسپچوالی یه قسمتی دارم به اسم انجین و یه قسمتی دارم به اسم اپلیکیشن دیگه این از هم تو ذهن من میتونن یعنی تو ذهن میتونن جدا باشن نظر ذهنی تا فیزیکی تو فایلاشون خیلی ساده نیست اینا رو هم جدا کرد خب اینو بیلد کنم بعد این فایل رو اضافه کنه دو تا ایرور باید بده دقیقاً این طرف سی پی پی اس چرا استرینگ لاین آها این کد توشه ارور چی شد؟ این فایل انجین و یه فایل انجین کامن هم داریم کاری که من میخوام بکنم اینه که یه آبجکتی از جنس انجین احتمالا میسازم یه چیزی از جنس انجین میسازم تو مینم که این میره همه انشالایزیشن هایی که لازمه رو انجام میده یعنی این گرافیکس من هم خودش یه ساب سیستم جداست اینپوت من صدا کالیجن هم نتورک هم اگر نتورک داشته باشیم که احتمالا داریم اینا همشون ساب سیستم های جدا و اینا همه اینیشالایزیشن میخوان همه یه عالم ستاب میخوان همه اتاجه پارامتر رو کانفیگور کردن و این چیزا دارن کاری که من از اینا رو بردارم کاری که من میتونم بکنم اینه که کانفیگ فایل هم اوکیه هر زیادی بود سیو هم حالا در مورد صحبت میکنم من سی اف جی ما بذار از بلک نات بخونم بلک نات سی اف جی فعلا این سیور رو من انجام بدم اشکال نداره هم دیفالت فایل رو سیف کنم هم فایل فعلی رو سیف کنم اشترینگ و اسکلاس و این چیزا رو هم فراموش کن خب من کانفیگوریشن هم رو میسازم و سیف میکنم و غیره کانفیک فالم وجود نداشته باشه چی میشه چی کار میکردم من اینجا سی پیش بود دیگه تو کانسترکتور ریپورت میکنه اوکی نخواهد بود وقتی اوکی نباشم که هیچ من چک نمیکنم چیز رو اینجا میتونم بگم که if cfg. is okay مساوی فالس بود اگه اوکی okay نبود bknt ریپورت کن can't load load configuration file اونجا از تو چیز میرم اونو برمیدارم از توی از توی کانسترکتور کانفیگوریشن فایل این رو ریپورتر رو برمیترم تعریف کنم 
بذار این هایی که سکشن هم این جوری بنویسم جا میگم که کر کانست ستار دیفالت کانفیگ فایل نیم مساوی است با مساوی است با این و لود کن دیفالت دیفالت کانفیگ فایل این دیفالت که نوشتم اینجا یعنی بذار اسمش رو دارم کانفیگ فایل نیم دیفالت کانفیگ فایل نیم نظرم کانفیگ فایل نیم کانفیگ فایل نیم و اینجا هم کانت لود کانفیگوریشن فایل در ساده اس و کانفیگ فایل نیم خب اینجا قاعدتا من شروع میکنم به مثلا مموری سیستم هم اینشالایز کردن یه هیپ الوکیتور درست کردن بعد این انجین هم درست میکنم به انجین هم میگم مثلا اینا رو درست کن حالا شروع میکنم به اینشالایز کردن سیستم ها و ساب سیستم ها و غیره دیگه اینجا اگه لازم باشه کاری که من میتونم بکنم اینه که انجین هم قاعدتا نتیجه به مروی الوکیتور خواهد داشت دیگه آها من یه دیتا سترکچری درست میکنم اسمش رو تو همون انجین کامن میذارم مثلا دیتا سترکچری درست میکنم خیلی من احتیاج دارم که پارامتر این برم بر بفرستم مثل مثلا لاک سیستم نمیدونم مروی الوکیتور از این چیزا باید به این اون بدم میتونم اینا رو به جای اینکه هی یا مموری پولای مختلف ممکنه داشته باشم بذار حالا اونا رو بدن شروع انجین رو بنویسیم شروع انجین چه رکلیه انجین سی پی پی انجین ایچ پی پی بلک نات این کامن بلک نات رو انکلود میکنه انکلود بلک نات کامن و انکلود بلک نات انجین کامن دو تا رو انکلود میکنه و داخل این یک کلاسی داریم به اسم بذار این رو نمیشه داشون گذاشت یک کلاسی اینجا داریم به اسم کلاس انجی یا روت مثلا میتونستیم اسمش رو بذاریم روت همه چی مود خب یک از چیزایی که اینجا لازم داریم الوکیتور رو چون همه لازم دارن تو انجین کامن الوکیتور رو انکلود میکنن انجین کامن هم که انجین کامن تو اینجا انکلود کن بازم بلک نات کامن و انکلود کن شاید الوکیتور رو اکیدن لازم نداشته باشیم فقط اتیاج به فوروارد دیفینیشنش داشته باشیم forward definition or declaration class allocator یه forward definition فقط میخوایم بگه شما میخوایم یه pointer فقط بشه بگیرم allocator این engine allocator اون چیزی که engine من باش memory allocate میکنه از نیو املوک از این چیزا اصلا استفاده نمی کنیم در مورد الوکیتور رو باز فکر می کنم جاش همین جلسه باشه در مورد الوکیتور رو صحبت می کنم الوکیتور احتمال احتیاج به کانفیگوریشن دارم این هم توی انجین کامن می زارم. class config file اسم شینه دقت کن که من این رو include نمی کنم به خاطر اینکه توضیح کاملشون رو لازم ندارم یعنی declaration دک دک کاملشون لازم ندارم خواهم pointer reference به اینا نگه دارم که pointer reference نگه داشتنم هیچ کاری نداره به یک class احتیاج به 
دکلریشن کاملش نداره فایل رو اگه من کرود کنم فقط دیپندنسی ها وردم بالا کامپایل هم کند میشه داستان دارم برای همین تو انجین کامل من فقط اینا رو فوروارد دکلر میکنم کانفیگ فایل تو انجین حتی یه سری ارور ممکنه مسک کنه یه سری اتفاقات ممکنه بیفته ولی هیچ کدوم کاتاسترافیک نیست کانفیگ فایل رفرنس خوبه کانفیگ فایل رفرنس فایل رفرنس ام سی اف جی فایل ام سی اف جی اینو آخرام حالا گرفتم که public engine engine حداقل حداقل همین الان میدونیم که یه configuration file config file reference یادونو میخواد آه که engine من non movable non copyable حالا در مورد این توضیح میدونم از این ارس میبرم انجینم نمیخوام کپی بشه یا موف بشه میخوام آبجکت انجینم کپی نشه دیگه الوکیتور ام الوکیتور تو تایپس بعد اینو بذارم انجین کانفیگ فایل سی اف جی و الوکیتور پوینتر الوکیتور دستراکتور هم قطعا خواهد داشت انجین خب اینو بزنم برم بریمستم اینو توی تایپس تایپس داریم تایپس تایپس ایچ پی پی تایپس سی بی پی نداره اینا رو اثر تو رو بذارم تو نه تایپس سی بی پی ندارد بذارم اضافه کنم تنبلی بس یه تایپس سی پی پی باید اضافه کنم که ایچ پی پی اینجا تایپ سی پی پی حداقل کاری که تو این تایپ سی پی پی میتونم بکنم اینه که این اسرت ها رو از اینجا بردارم که بی خود تو تایپ هدر هم نخواد یه هدر تایپ هدر که هدر یه که خیلی اینکلود میشه نخواد من یه هدر اضافی داشته باشم توش اسرت رو بزنم تو سی بی پی هر کی با این سی بی پی لینک کنه این اسرت هم براش اجرا میشه و چیزای خوبی هم هست اتفاقا فایده هم داره تایپ هم حالا که همه اینا رو اسرت کردم بزن بایت رو هم اسرت کنم بگم اینجوز پروژم نبود برای همین ارور لیست چی؟ چرا ارور لیست هم هیچی نشون نمیده با وجود که ارور دارم ارور دارم به این تابلوی Class, the struct. I forgot him. Struct non-copyable. Non-copyable. Yes, struct. Yeah, it's the use of the most little. It's the use of the one that we use to copy. When we use the one to copy, the class we use to compile the class is non-copyable. Because it's not possible. Because it's the one that we use to copy. 
نان کاپیبل یعنی چی؟ یعنی اینکه که من کاپی کانسترکتورش رو دلیت میکنم و کپی اسائنمنت آپریتورش رو درسته همین هست دیگه پس من کپی کانسترکتورش رو نان کاپی نان کاپی بل رو کچیک بنویسم یا سیش رو کچیک بنویسم یا بزرگ نان کاپی بل اینجوری قشنگ تاری اونجور که اون بالا نمیشتم نه اینجوری اونجور اینجوری قشنگ تاره واقعا با سی کوچیک ولی خب نان کاپی اول کانست رفرنس این کاپی کانستراکتور دیگه اینو میگم دلیت کن میکنم پلی میگم همچنین فانکشنی نداری تو حق نداری خودت هم جنریت کنی نان کاپی اول رفرنس اپریتور مصافی این هم کاپی اسائنمنت اپریتوری که من دارم از حق جنریت کردنش رو از کامپایلر میگیرم طبیعتا موازی نان کپیویبل نان موویبل هم داریم یا مشابهش که نان موویبل همه اینا ورژن مووهاشون رو من دلیت میکنم یعنی موو کانسترکتور و موو اسائنمنت اپریتور که این باشه این رو دلیت کرد و خب خیلی سخت نیست که حس بزنیم که نان موویبل نان کپیبل هم داریم نه چرا نان موویبل من گوشم اول فکر کنم نان کپیبل موجودیت اصلیشه این نا... ورژن نان موویبل یعنی نان موویبل صفتیه برای نان کپیبلی که اینجا نقش اسم داره با ایفا میکنه به حال نان موویبل نان کپیبل هم داریم که هیچ کدوم از این کار رو اجازه نمیده انجام بشه احساس بکنم یه چیزی رو اینجا داره یادم میره یه چیزی رو باید تعریف کنم که نکردم مثلا دیفالت کانسترکتور میخواد چی میخواد برای این نان موویبل نان کپیبل فقط پس خاصیتش اینه که ازش ارس میبرم که به کامپایلر بگم منم این فانکشن هم دلیت شده خواهد بود کپی کانسترکتور و غیره برای بعضی آبجکت های سیستم مانند مثل مثلا انجین هم کلا انجین من هیچ معنی نداره که کپی بشه حتی موو هم معنی نداره براش انجین من انجین هم دیگه حالا انجین اینجا چون رفرنس هم توش داره بس کانفیگش اصلا نمیشه کپی یا موو بشه کپی موو میشه ولی خب اساینمنت هاش نمیتونه کار کنه برای همین من اینجا از نمیدونم ایرور لیستم چرا کار نمیکنه ایرور نه ولی اگه من این مثلا این شکلی بنویسم چی میشه ایرور لیستم کار کرده انجین شرکتر مرسته به وید پرامتر لیست ای خب یکی پس نان موویبل نان کپیبل اینجاست که من ازش ارس ببرم که بگه آبجکت هم نه موویبل نه کپیبل تا به تون دوتای دیگه هم کار خودشون میکن امیدوارم اینجوری باشه اگه من واسه این کانسترکتور ننوشته بوده باشم چی میشه آها دیفالت کانسترکتور باز امپلیسیتی دیفالت آها این وارنینگه گفتم یه چیزی رو من داره یادم میره اگه من خودم دیفالت کانسترکتور ننویسم یه یه دیفالت کانسترکتور کامپایلر برای من میخواد جنریت کنه من تا دیفالت کانسترکتور پرنت من رو نمیتونه چون دیفالت کانسترکتور من دیفالت کانسترکتور پرنت هم فراخانه میکنه دیگه دیفالت کانسترکتور پرنت هم که نان کپیبل نان موویبل باشه رو نمیتونه جنریت کنه به خاطر اینکه من فکر کنم اینجا رولش ظاهرا این, ش... این شکلی دارم از این ب... از این ارور دارم این از این وارنینگ دارم این برداشت میکنم که چون من با وجود اینکه این کانسترکتور رو دارم میگم دلیت ولی به هر حال اینا کانسترکتورن دیگه برای همین کامپایلر خودش اپریتور کانسترکتور دیفالت جنریت دیگه برای این کلاس نمیکنه یه کمی عجیبه اینجا میتونم کانسترکتور دیفالتش هم بگم مساوی است با دیفالت اگر اون وارنینگ بره یعنی اینکه این حداقل برای ویژوال استودیو اون دیفالت کانسترکتور واز امپلیسیتلی دیفایند از دیلیتد ماشی آها خب به خاطر 
رفرنس هست آخه رفرنس تو کلاسه نمیدونم به حال ایده بعدی نیست که به نمیدونم این واقعا لازمه یا نه نمیدونم آدم گاهی وقتا به عنوان مدرکی برای باوراش استفاده میکنه است اتفاق گیت رفتی باوراش ندارم این مساوی دیفالت مساوی دلیت اینا سینتکس های سی پلاس پلاس یازده که خب الان دیگه چهار سال از عمرش گذشته برای همین باید آره دیگه تو اپریل 2011 ریتیفای شد برای همین الان دیگه چهار سال از عمرش گذشته برای همین باید به همه بلد بشن خواهد برز من دیگه همه بلد آه... چیز عجیبی نیست دیفالت به کامپایلر میگه هر کاری خواهد میخواستی بکنی رو جنریت کن همون دیفالت رو دلیت هم میگه اینو جنریت نکن میگه این فانکشن رو جنریت نکن قبلا ها اگر دیده بوده باشید این فانکشن ها رو دکلر ما میکردیم میخواستیم وقتی دلیت بشه دکلر الان من ایر کوت اینجا نشون دادم شما نیدید ولی وقتی میخواستیم فانکشن ها دلیت بشه متدا از این متدایی که خود کامپایلر گاهی وقتا بسرح دیفال جنریت میکرد اینا رو پرایوت تعریف میکردیم دکلر هم فقط میکردیم و هیچ وقت ایمپلیمنت نمیکردیم دیفاین نمیکردیم باعث میشد که اگر از اون فانکشن ها یه جوری اولا نتونیم استفاده کنیم چون پرایوت بودن اگر یه فرندی کسی هم بود استفاده میکرد از اونا بهش لینک رو میداد چون فانکشن ایمپلیمنت نشده بود خیلی ایدئال نبود این بهتره دیگه این قشنگ میگه که کامپایلر میگه این این متد دلیت شده است مثلا حق نداره استفاده کنه به حال اینجا تو انجین ما این کام کانستراکتور احتیاج داریم که داشته باشیم خب بریم سراغ allocator من یه لحظه ویدیو رو پاز میکنم خب ام... allocator رو بذارید یه کمی روی انترفیسش کار کنیم حالا این آها تا اینجا آمدم انجین ها دال فانکشن رو اینجا بنویسم انجین همون یه عالمه پارامتر دیگه خواهد داشت کانسترکتورش عالمه پارامتر دیگه هم خواهد داشت کانسترکتورش برای همین ساده انگاره نسته که فکر کنیم همین دوتا میمونه allocator و mcfg هم از روی cfg دقت کنید که چون رفرنس این cfg که نمیدونم چرا این کار کردم فقط تو کانستراکتور موقع تو این انیشالایزر لیست میتونم مقدارش بدم جایی دیگه نمیتونم مقدار بدم و bknt assert هم میکنیم که assert کن که ده bknt assert رو که مسک کرد تو ریلیس باید اثرت هم تعریف شده و هر حال باشه دیگه او بکنیتی اثرت اینه هاش نفهم حالا برحال این شاید ات بکنیتی اثرت اثرت پی تی آر ولید ولید ام الوکیتور و یه چیزی اثر چوز کامن نیست شاید این خب خوب نیست که اثر چوز کامن نباشه هیدر اثر هم چیز اینکلود نمی کنه کامن رو بیار آه کامن 
بذار هدر رو اسرچ رو هم بذارم جزء این اینکلود بلک نات اسرچ ترتیبش هم باید غالبا این شکلی باشه خب آره اسرشن لازم داریم برای اینکه براش هدر اینکلود نکنم روز بیس و خود اسرشنمون هم فقط داخلی ماکروس چی اینکلود میکنه ماکروس چیز خارجی اینکلود نمیکنه نه خب خوبه پس این هدر کامنمون چیز خارجی اینکلود نمیکنه که اتفاق خوبه قبلا شاید دلم نمیخواست بذارمش به خاطر اینکه ازش اسرت لایبرری سی رو اینکلود میکرد خب یه الوکیتور رو داشت پاس بدیم بریم سراغ الوکیتورمون این اینترفیس بیسیک الوکیتور الوکیتور سی پی پی رو هم باز کنم این طرف این اینترفیس بیسیک الوکیتور من یه چیزای دیگه ای مثل مثلا من هیپ الوکیتور لازم دارم خب هیپ الوکیتور نوشتن از صفر من میتونم یه هیپ الوکیتوری بنویسم که یه بلاک حافظه بهش بدم به عنوان اینشلایزر بهش بگم از تو این بلاک هیپ بدون هیچ ترتیب و سایز مشخصی هر چی یوزر ازت خواست بهش بده ریالوکیت کن هر کاری بکن ولی این کارو نمی کنم اون زیر من از هیپ الوکیشن خود لایبرری استاندارد سی استفاده می کنم از ام استفاده می کنم یا اگه خواستیم یه چیز دیگه به جاش پلاک کنیم کلاس فقط هیپ الوکیتور من خاصیتی که داره اینه که سایز رو ترک می کنه یعنی من به هیپ الوکیتور هم یه سایز میدم که آره که این سایز رو بذار یه کاری بکنم یه چیزی به اسم root allocator بذارم root allocator این public allocator بذاری public allocator باشد یعنی این که اینا رو هم داره فقط اینا رو یه جور دیگه پیار سازی میکنه اصلا بد نیست root allocator یه کیورد جدید که سی پلاس پاس یازده اضافه کرده اوبرایده برای وقتی که میخوایم جلوی تایپ ها این چیزا رو میگیره البته ابزار برد بخوری در مورد ری الوک من تصمیم نگرفتم هنوز سیستم الوکیشن هم میخواد ری الوک داشته باشه یا نه فکر میکنم داشته باشه وقتی میخوام از ام الوک استفاده کنم خب ری الوک هم میذارم اون زیر دیگه اتفاق خوبیه ری الوک پس اینم ری الوک داشته باشه این روت الوکیتور من روت الوکیتور من یه کانستراکتوری داره روت الوکی برمیگردم الان به هیپ الوکیتور در موردش صحبت میکنم روت الوکیتور من یه ماکسیمم سایز مثلا بگیره سایز تی ماکسیمم سایز چیزی ما اکسپلیسیت هم هست حالا چیزای دیگه هم شاید لازم باشه بهش پاس بدیم بعدا پاس میدیم و روت الوکیتور من طبیعتا دقت کنید که روت الوکیتور من خودش حافظی داخل خودش نداره الوک روت الوکیتور که فراخانی کنیم ام الوک رو فراخانی میکنه ری الوکش رو فراخانی کنیم ری الوک لایبری استاندارد و فری هم فری احتمالا یه سری چیز میکنه ها نیم هم بعدش میدادیم خب نیم من درست میکنم روت الوکیتور برمیگردم برای نیمش خب این روت الوکیتور فعلا بر... علاوه بر این روت الوکیتور من یه هیپ الوکیتور هم همین الان می نویسم که این هیپ الوکیتور سایز داره چی شد یه دفعه اگه اینجا ورد این سبز چی اینجا شد خب روت الوکیتور هیپ الوکیتور دیگه من به جز این روت الوکیتور الوکیتور دیگه من همشون یه دونه الوکیتور به عنوان یه پارامتر کانستراکتورشون میگیرن همشون هم دقت کنید که از الوکیتورش میبرن پارامتر کانستراکتورشون میگیرن و اون پرنت الوکیتورشونه میده بدی نیست میتونم هایرارکی از الوکیتور رو درست کنم 
من یه الوکیتور روت دارم که خب روت یه هیپ الوکیتوری دارم که از این پرنتش اینه ارس که میگم ارس نمیبره دیگه پرنتش اونه یعنی خود این هیپ الوکیتوره حافظه رو با حافظه مستقیم کار نمیکنه وقتی دیتا حافظه میخواد میره به الوکیتور پرنتش میگه خب من 100 بایت دیگه میخوام 100 بایت دیگه من بده یا 1000 بایت دیگه میخوام 1000 بایت به من بده یا مثلا 50 بایت برمیگرده این واقعا مفهوم پرنت دیگه انگار چیزی بهش میگه پول تو جیبی بهش میده پرنتش مموری میگه بیا این 100 بایت مموری رو بگیر یا این 400 بایت رو بگیر این حالت هارارکیش به درد این میخوره که من مثلا برای ساب سیستم گرافیکم یه هیپ الوکیتور درست کنم که این بگم این حد اکثر میتونه 100 مگ مثلا مموری الوکیت کنه مثلا و بعد ساب سیستم گرافیک من برای یکی از کاربردهای زیرش مثلا برای تکستچر لود کردن یه مموری لازم داره یه الوکیتور دیگه درست میکنه که اون الوکیتور از اون هیپ الوکیتور که هیپ الوکیتور خود ساب سیستم گرافیکو به عنوان پرنت بهش پاس میده و اون الوکیتور کوچولو کمه برای گوشه استفاده میشه اون مموریشو از مموری پرنتش میگیره که پرنتش خودش ممکنه برای یه پرنت دیگه بیاره اینجوری میتونیم استراتژی های کامپوزیت مموری الوکیشن داشته باشیم مثلا اینکه یه الوکیتوری من این وسط بذارم که یه دفعه 10 چه میدونم گیگ مموری حالا 10 گیگ مموری که دو گیگ مموری تپ الوکیت میکنه بعد از داخل اون یه جوری به این اون به فرزنداش به اونایی که به این میگن مموری بده مموری پر. مموری میده خورده ریس ولی دو گیگو یه دفعه الوکیت کرده و همه رو یه دفعه با هم, هم آزاد آزاد میکنه حالا در موردش یعنی در عمل احتمالا یه استراتژی رو می‌بینیم خیلی جزئیاتش هنوز تو ذهنم روشن نیست ولی فکر می‌کنم که کار کنه تو پروژه تو پروداکشن من تا حالا از این ساختار استفاده اینجوری استفاده نکردم چند بار بهش فکر کردم ولی معمولا نیازه الوکیشن هم یا یا خیلی پیچیده است یا خیلی ساده است برای همین حتی تو پروداکشن حالا بر بزنیم ببینیم چه جوری جواب میده اورهدش رو همچنان معلوم بعد یکم نگران این متدای ویرچوال باشم ولی مموری الوکیشن رو نباید من وقت تو تایت لوپ و این کارا انجام بدم به خاطر همین نگران این اورهد ویرچوال هم نباید باشم فعلا امیدوارم نمیتونم خب هیپ الوکیتور هم پس یه آها یه الوکیتور پوینتر به عنوان پرنت میگیره یا آپستریم اسمش رو نمیذارم پرنت اسمش رو میذارم آپستریم جز دیتا هاش پرایویت بذار دیتا های پروتکتد یعنی چی؟ نمیدونم خب مخصم پروتکتد بذارم ولی نمیذارم الوکیتور از پوینتر ام آپستریم آپستریم من یه یارو یه دیگه ماکسیمم سایزم خوبه داشته باشم همیشه الوکیتورا حالا ممکنه اینو هارد لیمیت به اون هارد لیمیت باش برخورد کنم یا سافت لیمیت الوکیتورام خوبه که یه حساب کتابی همیشه به خودشون بکنه به نظر میاد که این ساختار رو بهتر کنم باید یه سری الوکیتور کمکی این وسط رو بنویسم ولی خب فعلا آه نیم هم میخواد خب نیم هم میخواد هرچی نیم تایپ شرینی مجبورم نمیشون تایپ شرین کلوت کنم طرف کانتینر رو نباید اینکلوت کنم فعلا حالا نیم الوکیتور هم بخیال فعلا الوکیتور هم نیم باید داشته باشن ولی فعلا بخیال روت الوکیتور روت الوکیتور رو هیپ بردارم هم ویرچوال رو تو پیاده سازی خب خب 
لیست عجیبی کرد پس من یه ساختاری دارم چی شد؟ چرا همه چی همه با من بد شده این رفه؟ آه سایز تی نمیدونه چیه حق داره آه... بزر سایز تی من استفاده نکنم مساوی است با یو اینت شست و چور چی بزن اینجا بمیسیم آن ساین لانگ لانگ نمیخوام دیپندنسی اضافه کنم پس سایز تی هم هم همه شو میکنم سایز بزن به جای سایز اسم شو بذارم سایز تایپ حالا که تورم یه سری دیتا داره مثل همون مکسیموم سایزه مثل کارنت سایز سایز ام سایز کپ ام مکسیموم سایز ام سایز کپ مفهومش یه دونه دیگه سایز سایز تایپ سایز سایز تایپ ام کرنت سایز بعد این دیباگ نیست میتونیم یه دونه دیباگ یا دیباگ روت الوکیتور هم تعریف کنیم که مثل همین باشه فقط الوکیشن ها رو ترک کنه که کی کجا انجام شد کی انجام شد درست دلیت شد یا نه فری شد یا نه دوبار دوبار یه چیزی رو فری نکردیم یا نه میتونیم یعنی بعد اون هم از همین الوکیتور ارس ببریم و با فقط پاس دادن اون به سیستم همون همه یه مموری الوکیشن هم یه دفعه دیباگ میشن یه وقتی میخوایم یه سیستم خاص رو فقط دیباگ کنیم اون دیباگ الوکیتور رو اونجا استفاده میکنیم یعنی یا در واقع میتونن چون هارکی کاله دیگه من میتونم به جای روت الوکیتور هم الوکیتور پرنتش بشه روت الوکیتور و اون دیباگ الوکیتور رو به این ورمور پاس بدم آره یعنی لیر میتونم اد کنم وسط الوکیشن هم خب کارنت سایز فعلا یه چیزایی مثل مکس سایز و مکس بلاک سایز و این چیزها رو نظر نمیگیریم یه چیزی این پلنی که من برای الو بموری الوکیشن دارم در حالت کلی جلوی فرگمنتیشن و این چیزها رو نمیگیره ولی هر جایی که منطقی باشه و اقوانی باشه من بر حالا کانوینینت هم باشه دیگه کانوینینت رو نهاد فرموش کنیم کانوینینت هم باشه راحت هم باشه من از الوکیتوره خودم از الوکیتوره مثلا استک الوکیتور و رینگ الوکیتور و الوکیتوره ساده تری که هم سریع ترن هم فرگمنتیشن یا پول حتی باره دیگه پول که مشخصه از پول الوکیشن استفاده می کنم که فرگمنتیشن ایجاد نشه و سریع تر باشه و راحت تر باشه و به هر حال میموری الوکیشن دست خودمه با این کار من دارم میموری الوکیشن رو یه جورایی دست خودم میگیرم خب 
ها ساشتی ها رو هنوز حالا الان که پیرس آرماش اینو لازم نداری خط خالی ساشتی نمیخوام ریالوک نوشتن روت الوکیتور هم نسبتاً ساده است فکر میکنم کارنت سایز مساوی صرف مساوی صرف خب روت الوکیتور هم آه یه چیزی داخت تو اینترفیس ری الوک سایز تایپ آه یه پی تی آر سایز تایپ اولد سایز باید بهش پاس بدم یه دونم نیو سایز برای بوکیپینگ خودم میگه چون من این پس اینترفیس ری الوک منه خب این اینترفیس ری الوک هم اینجا هم همینطور ری الوک ببین الان مثلا ری الوک رو من سیگنچرش رو بالا عوض کردم اینجا هنوز عوض نکردم این ری الوک رو من چون اوبرراید تعریف شده به من ارور باید بده حالا ارور خواهد داد اگر همین جوری بذارم باشه این جلوی تایپ ها رو میگیره دیگه در حالی که اگر اینجوری نبود ویچوال وید فلان ریالوک اوورراید اگه نداشت یه فانکشن دیگه بود دیگه چون سیگنچرش فرق داشت دیگه یه متد دیگه انگار تعریف کرده بود خب ریالوک و سیگنچرش رو اینجا هم عوض کنم ریالوک همین دو تاست خب پیاده سازی روت روت مکسیموم سایز ام سایز کپ هست maximum size current size هم که صفره هرچی root allocator if m if صفر مخالف بود با m current size یعنی همه چی دی allocate نشده بود من میتونم error بدم assert کنم از جو کارا بکنم ولی ترجیح میدم که یه دونه bknt ریپورت انجام بدم اون که بیکنتی ریپورت کجاست و هدر مکروز دیگه درسته اینکلود باید بلایی اتباقای عجیبی داره اینجا میفته بلک نات مکروز املو کدوم هدره باید املو کم اضافه کنم هدر مموریه مموری نداریم خب بیکی انتی ریپورت بزن من املو کنی رو چک کنم سی پلاس پلاس املو تو هدر سی استدلی به بقیه چی ری الوک این هم استدلی بخواه اوکه چی از مهتر اینجا بیکی انتی ریپورت چی ارور در روت الکیتوری از نات امپتی اپان
destruction. من اینشونی که میموری لیک داری دیگه ولی حالا اینجا میتونم سرتش بفیرم میتونم یه دونه دیباک بریک هم استفاده کنم چی میگه این؟ پرینتف از آن دیفاند آه خب این از داخلش از پرینتف استفاده میکنه همه جا برای اینکه پرینتف رو نخوام all day پرینتف رو کنم ملت رو باید یه ریپورت یه فاکشن ریپورت باید بنویسم من بنویسم به چی کنم خب فعلا توی مکروز همین الان مکروز بستم مکروز اینجا برای اینکه از پرینت اف استفاده نکنم باید یه مه یه فانکشنه خیلی بی خودیه من این ریپورت رو میخوام بنزم دور من حاصل ندارم که بشینم کلم برش بنویسم آی او فور امپلیسیتلی بایا بی کی این تی ریپورت خواه نیم سیگمنت هم تعریف میشه میرسم چی میشه اگه تاین کن بوت الوکیتر همشه یه رو پوینتر رو میگرد نه این تو کود سیگمنت ها اتمان خب الوکیت الوکیت میگم ریترن کن نه Void star p مساویس با مسترت مساویس با ملک سایز اگر m current size به اضافه سایز بزرگتر شده از m size cap return کن return کن نال پوتر درسته بزن اینجوری کنیم یعنی هارد لیمیتر رو هارد کنیم اگر روتمون میگیم بهش که یک گیگابایت بیشتر نمیتونیم مموری الوکیت کنیم نذاریم ملت بیشتر مموری الوکیت کنن دیگه خوبه فقط من اینجا یه بی کی انتی ریپورت دوباره میذارم ریپورت warn failing allocation due to due to max size limit violation yeah همچین چیزی یه دو هنی سالی خواه اینجوری بود این کارو بکن و خدافظ شما خب مموری رو الوکیت کن مموری که الوکیت کردی اگر بی کی ان تی پی تی آر ولید رت 
خواستم که حالا ریترن بادو کنیم ریتو ولی اگر ولید بود یعنی درست الان کت شده بود ام کارنت سایز به اضافه مساوی است با سایز درسته پس اینجا من رو ریالوکیت میکنیم سایز فلان و تمام ریالوک ریالوک حالا if پس همه چی خراب بشه اگر ام current size من های old size به اضافه new size بزرگتر بود از m size cap همون کار رو بکن درسته این کار رو باید سیستماتیکش کنم فعلا حالا دارم اینجوری میمیسم void star red مساوی است با ریالوک ریالوک اسم فانکشن خودم هست بزن اینجا میز اینم حالا واسه خالی نبودن عریضه مملک ممکنه ماکرو باشه امیدوارم نباشه ریالوک بلاک هم پی تی آر هم و سایز جدیدش که باشه نیو سایز راه های بینیم الان هر جایی که مموری دارم آزاد میکنم اولد سایز هم دارم بر میگردونم یعنی اولد سایز هم دارم بهش پاس میدم یعنی وظیفه یوزره که سایز بلاک های مموری رو ترک کنه معمولا این خیلی کار ساده یه سایز بلاک های مموری رو ترک کرده معمولا این دانش رو امپلیسیت داریم اون یک شاید یه چند جا هم که امپلیسیت نداریم نمیدونیم یعنی راحت نمیتونیم سایز رو دست بیاریم یه جا ذخیره میکنیم سایز رو یوزر ذخیره میکنه ولی لایبرری های استاندارد سی تا اونجایی که من میدونم تا اونجایی که یادمه همشون یه راهی دارن که از بلاک های حافظه بپرسید که سایز چقدر چون تو هدرشون خودشون مجبورن اینو نگه دارن توی دید یه هدری قبل از بلاکی که به شما تحویل میدن خودشون ذخیره میکنن یا بعدش یا هر دوش غالبا حداقل یا اولش باید باشه یا هر دوش باید باشه اولش حتما باید این باشه که یا سر هم سر و یا فقط سر که توی اون هدر من جمله دیتا هایی که تو اون هدر هست یکیش اینه که سایز اون بلاک بلاک حافظه چقدر و این سایز رو من میتونستم از اون بپرسم مطور راه پورتبلی نداره به خاطر من تجربه دارم یوزر این کار بکنه و به حال تر یوزر بخش خب ریالوک بکن ریالوک اگه درست سمنتیش خاطرم باشه ممکنه من بگم نیو سایز هم صفر باشه یعنی یه جایی به امونه به جایی فری کردن حافظه از ریالوک استفاده کنم به امونه فری کردن اگه اینجوری احتمالا من به هر حال میتونم اینو اینجوری بنویسم اگه ولید بود ریترن پوینترش ممکنه نالم برگردونه دیگه نال برگردونه یعنی چه این حافظه رو آزاد کرده نمیدونم ری الک فانکشن نیست که آدم خیلی از استفاده کنه ولی شانس این وجود داره که بعضی وقتا ری الک خیلی پرفورمنس هست واقعا الکی ری الک اینجا گذاشتنش هیچ کس رو ری الک حساب نمیکنه چون اکثرا ساپورتش وجود نداره برای ری الک کردن یه بافر حالا من گذاشتم نمیدونم خودم که به دردم میخوره یا نه به اضافه مساوی است با نو سایز من های اولد اینجور نه اینجور نه دارم نیستم به اضافه مساوی است با نیو سایز و ام کارنت سایز من ها مساوی است با اولد سایز اینجور نیستم بهت اینجا چی؟ من هم اینجوری دیگه فرض میکنیم که از پایین راحت تر میزنه بیرون تا از بالا اولین فرض بکنم ولی خوب خب این از ریالک فری هم که نسبتا راحت فری میگم ایف اینجا میتونم اسرت کنم ولی خب بیکه این تی اسرت سایز کوچکتر مساوی است با ام کرنج سایز ایف 
if bk and t ptr valid ptr اگر ptr اش درست بود یه کارایی بکن چه کار کن اول از همه بگو free ptr بعد هم بگو m current size من هم مساوی است با size این هم برای این کار من توی این روت توی اینترفیس الوکیتور هم فانکشنی نذاشتم که current allocated size رو بیده بذارم یعنی آره بذارم دوتا فانکشن اینجا اضافه کنم virtual size type میدونم unsigned باشه اون سایزش واقعا نمیدونم size type برس کنیم که اینا میتونن infinity و این چیزا هم برگردن مثلا صفر برگردن این infinite منظور شد مثلا یه صفر capacity size is a current size و remaining size سمان بس بذارم بجای capacity بذارم total size دیگه فضای خالی چی میشه؟ wait نه مهم نیست تو کپاسیتی ما هست کپاسیتی ما هست ماکسیمم سایز ام ریترن کن ام سایز کپ کرن سایز همون هست ریترن کن ام آه اینا الوکیتور سایز تایپ میتونم سنزو فرمت اوتو هم استفاده کنم اینا رو برای اون تا ولی یه الوکیتور شو گذاشتن کار راتی خب ام ریترن کن ام کرنت سایز و این آخرش هم طبیعتا ریترن کن ام سایز کپ من های ام کرنت سایز ام سایز کپ من های ام کرنت سایز خب همینا رو توی این یکی دیگه هیپ هم پیاده کنم دقت کنید که روت الوکیتور ما هم در واقع یه جور هیپ الوکیتوره ولی روت الوکیتور اون الوکیتوریه که آپستریم نداره هیت الوکیتور در تئوری وظیفش اینه که از پرنتش استفاده کنه و آپستریم و از آپستریمش استفاده کنه و الوکیت کنه حالا این الوکیتور باید اسمش شاید میذاشتم نورمال الوکیتور یا کامن الوکیتور یا الوکیتور هرچی که تو دم دست دم دستی اینا رو هم ها 
الکیتور آپستریم این دوتا رو این میخواد و یه چیز دیگه هم میخواد همون فرض کنیم نیمشه حالا نیمشه فقط از سترینگ استفاده نمی کنم از همون کپت سترینگ هم استفاده نمی کنم تازه کرکتر عادی می گیرم کر ام نیم هچ سرس خیلی کار بدیه خیلی کار بدیه فعلا نیم رو بخیال می شم حالا بعد یه تصمیم دارم نیم می گیرم به میگن پین پونگ مغزی با خودم دارم پین پونگ بازی میکنم هی hey, یه چیزی رو فکر میکنم هی hey, برمیگردم هی hey, فکر میکنم هی hey, برمیگردم خب توی این ام اپستریم که خب طبیعتا میشه اپستریم ام سایز کپ هست مینیموم این سایز کپ بهش دادیم با سایز کپ پرنتش دقت کنید که از کپاسیتی خالی پرنتش یعنی فری سایز پرنتش یعنی ریمیننگ سایز پرنتش هم نمیتونیم استفاده کنیم چون پرنتش الان ممکنه حافظه نداشته باشه ولی بعدا اضافه بشه حافظش حالا میگم مین تایپس رو اونجا نمیخوام اینکلود کنم تایپس رو اینجا ولی میتونم اینکلود کنم تایپس رو که من اینکلود باید میکردم نکردم مینیموم کی مینیموم مکسیموم سایز و اپستریم فلش کپاسیتی ام کارن سایز هم که صفر حالتون ممکن نداشت اون بنیش کنید اینجا اولا اپستریم رو میگم اسرت کن بی کی ان تی اسرت کن اسرت پی تی آر ولید اپستریم بعدش هیچ این هی پلوکیتور هم تو چه سیگاه کردیم بذار خیلی جدی من رو تو این کار نمی کنم ولی برای بقیه اثرت می کنم آه. وقتی از این داریم خارج می شیم تو دسترکتور من نباید این کار رو کنم ولی برای وقتی داریم خارج می شیم میگم که بی که ان تی اثرت ام صرف مساوی است با ام کرنت سایز الوکیتور درصد اس ایز نات امپتی اپن استرکشن در لینک سایزش نمی نویزم اینه که لانگ لانگ گود چیزی بلد نیست چرا ویژوال استودی هم شاید آه. چرا چرا درصد ال ال یو بایت ریمین ریمیل خب چیزهایی که اینجا دو نیستم یکی اسمشه نیمشه یکی هم سایزشه دیگه درسته ریمیننگ سایز نه کارنت سایز چه اسم های بدی گذاشتم خب نیم ریترن کن این اینجوری نوشتنش تقریبا مطمئنم که یه جایی کار آمون میگیر هیپ الوکیتور کپاسیتی فلان اوکی الوک return con نه چه الو که این چه کار دارم میکنم 
این الو که پرنتشه فقط جایی که ازش دیتا میاد پس این رو کلون از اینجا بردارم فری خواه این ستا فانکشن رو بجای فقط هیپ الوکیتور جرو تلوکیتور دیگه هیپ الوکیتور ام الوک هم نباید بکنم چی کار باید بکنم کار کرد بکنم اینه که توی اینجا میگم upstream m upstream but alloc size m upstream realloc PTR و old size و new size و free هم که m upstream free oh, PTR و size درست بذارید کامپایل کنیم ببینیم چی میشه خب ظاهرن که اوکی بس اسم این فانکشن رو عوض کنیم رو مخ منه کپاسیتی اوکی الوکیتد ان الوکیتد ها توی مین جوری که از این استفاده می کنم اینه که میرم تو کانفیگوریشن هم یه کانفیگوریشن فایل یه یه فیلد اضافه می کنم اسمش میذارم انجین انجین چی انجین مکس مموری این مکس مموری رو من میذارم روی عدد باید پیش که من نمیتونم کاری بکنم مگر که unsigned فلان چیزی بذارم بذارم اگه unsigned بذارم چی میشه این مقدار دیفالتش بود آها بذار این همون int میذارم به max memory mb megabyte میگه وقت خاطر بود ام ای بی بذارم ولی می بی بایت چند مگا بایت مموری حد اکثر بذاریم سر بیسش ببینیم که ازش رد میشیم فقط برای اینکه ببینم کی رد میشم خب ماکس ماکس مموری ام بی رو من میتونم برای اینکه چقدر مموری الوکیت کنم استفاده کنم این کار رو بکن بعد بیا فایل بود اینکلود کن بلک نات الوکیتور حالا الوکیتور ممکن قبل از کانفیگوریشن بود بزنم کاملا نمیخواد در روت الوکیتور 
این کار رو میکنم میگم root allo cage نه black not using namespace black not این کار رو بیرون انجام نمیدونم که فقط تو اسکوپ این فانکشن هم تاثیر بذار config file config file بقیش هم اوکیه root allocator root allocator پارمشش چیه؟ maximum size maximum size هم هست cfg dot engine max memory mb این کلش رو کست کن به u64 ضربش کن در یک میلیون و چلی هشت هزار و پونسر افتا بشیش دو تمام بیست باشه این روت الوکیتور خاصیتی الان اینه که روت الوکیتورمون اینجا از بین میره توی من نمیخوام اتفاق اینجوری بیافته من میخوام یه سکوپ اینجا تعریف کنم خب روت الوکیتور که ساختی روت الوکیتور رو به کسی نده مثلا برای انجینت یه دونه هیف الوکیتور هم بساز هیف الوکیتور رو بذار بدم به اینو مستقیم به دیگر رو ندم روت الوکیتور هم پس هیپ الوکیتور برای انجین شاید میتونم انجین الوکیتور روت الوکیتور دات کپسیتی کل کپسیتیش و خود روت الوکیتور رو هم استفاده کن به عنوان اپستریمت یه ذره اینکه تعداد الوکیتور رو زیاد بشه این چینش بزرگ بشه یه ذره بده که آه. بس بزن این کار رو نکنم هیپ الوکیتور همون روت الوکیتور رو بسازم بعد انجین رو بسازم include black not engine خیلی انجین کامن هم نه انجین کامن کافی نبود میگم انجین چرا این فعلا این فراموش کن خب انجین انجین پارمه چی میگرفین پارمه چی میگرفی یه دونه کانفیگوریشن میگرف او اینجا یه پرمتز باز بسته باید بسته خیلی دل خور بود از این انجین انجین کامن که اینو سکسید شد خب خب از این تکس هایی سپورت نمی کنه این ابله سی اف CFG و root و آدرس root allocator این هم سینتکس یونیفورم اینشالایزیشنه استفاده از براکت 
so this curly brace بجای پرانتز بتون که دقیقا همون اروری که یه لحظه تو کد من دیدین اتفاق نیفت خب با انجین هم کاری ندارم دیگه بزنین اجرا کنم چی میشه اینا وای کانستراکتورش تو کوشن احتمالاً کانت لود کانفیگریشن فایل بلک نات دات سی اچ قبل از میشتم یه چیزی تست بود اوپن کانتینینگ فولدر تو بلک نات بیلد جاست دیگه چیزی تستش کو این که چیزی نیست خب بلک نوت دیفالت و بلک نوت کارنت هر دو اینا رو میسازم من هر دوشم شما سازش میگی که باشه من هر دو اینو میتونم سوژه بذارم بلک نوت سی اف جی از اول شرف سه شش سوار شرف فرد شش شش فول اسکرین هم نیست دیفیکال تو هم صفر انجین هم نم که مکس میموری میبود میگو وای تو شروع سالی بیستاشت فعلا فقط برای اینکه یه عددی بگذشته باشیم اینجا من فکر کنم که دو ساعت و نیم هم داریم میرسیم اوه اوه یکی از کاره خورده ریزی که باید یه موقعی انجام بدیم تو آینده نزدی که لاگ لاگ خوبه به جای این بی کی این تی ریپورت حالا لاگ خیلی پیچیده ای هم لازم نیست باشه سیستم لاگ میخوام حداقل یه فانکشنی که بشه چیزی رو بگی بنویسه بنویسه و نگران آی او استریم سی اس دی آی او پرینت اف و این چیزا نخوای باشی ایرور رو این حرفا هم لازم نباشه اینجوری بگی بعد انجینمون رو می‌بینیم سراغ دیولپ کردنش مشخصا از انجین گرافیکی شروع می‌کنیم فقط انجین اون کانتینری که من گفتم میریم سراغ رپ کردن استیل و فانکشنالیتی انجینمون رو قدم به قدم پیاده کردن انجین رندرینگ دو بعدیمون اگه از بحث انیمیشن و این حرفا بگذریم انجین ساده ای خواهد بود ابزار ساده ای خب فعلا جلسه هشتم بلک نات رو تموم میکنم فعلا آره دیگه تموم شد